Olá, Mônica Oliveira aqui para mais um vídeo sobre paradigmas que podem estar aí atrapalhando seu resultado, impedindo seu avanço. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você mais cinco paradigmas e vou direto ao ponto. Se você não assistiu ainda os meus vídeos anteriores sobre paradigmas que estão impedindo o seu avanço, é, volta lá que eu tenho vários outros vídeos. Eu tenho também algumas lives que eu fiz pelo Instagram, mas eu tenho vídeos poderosos que podem te ajudar a identificar esses padrões, esses paradigmas que estão aí atrapalhando o seu resultado. Lembrando que são é, afirmativas que ficam, que você fala, mas que ficam refletindo, reverberando nos seus resultados, que são crenças, que são é, fontes de aprendizado que você recebeu e trouxe como verdade para a sua vida. E no automático, sem que você perceba, você muda as suas ações e você vai agindo de acordo com esses paradigmas, essas crenças que vão limitando os seus resultados, ok? Então vamos lá. É, o primeiro que eu venho compartilhar hoje com você. Será que alguma vez você andou falando ou ouviu alguém falar, né? É, primeiro, a gente ganha pouco, mas se diverte. Você já falou essa frase que já virou até corriqueira, não é? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas brincando aí, ah, a gente ganha pouco, mas a gente se diverte. E aí virou uma brincadeira, virou algo assim tipo diversão. Porém, o que está que por baixo disso? Olha, o que está que por baixo disso? Isso é uma brincadeira que gera, se você não perceber e não vigiar, uma acomodação aí no seu cérebro. Isso pode fazer com que você é, crie uma desculpa para se manter na estagnação e para não fazer ações necessárias que vão te levar a um outro nível, a um outro patamar, que vão te levar a uma prosperidade na área financeira. Por quê? A gente ganha pouco, mas se diverte. Aí você engana o seu cérebro. Como? Como? Como se ganhar pouco tem a ver com diversão. Ó, oh, será que isso é verdade? Por que eu não posso ganhar muito e me divertir muito? Por que eu não posso ganhar muito e me, e me divertir? Entende? Então é uma brincadeira que, na verdade, para gerar uma compensação no nosso cérebro. Ah, eu vou gerar uma compensação no meu cérebro, que é um momento, na verdade, que falando de compensação, é algo muito momentâneo, é raso. A felicidade real, a felicidade verdadeira, ela não é um momento de compensação. Não, o momento de compensação é como se fosse assim um... É, aquele remedinho que traz para aquele momento para o cérebro ficar tranquilinho, sensação de prazer que dura pouco tempo e vai embora. E aí? A gente ganha pouco, mas se diverte. Primeiro paradigma, você já falou, já repetiu essa frase, por quê? Porque isso já ficou tão comum e eu vou dizer para você, eu mesma, quantas vezes já repeti essa frase? Mas várias vezes. Na verdade, é uma maneira que o nosso cérebro encontra de é, justificar, não é? Uma estagnação, justificar a zona de conforto que nós nos colocamos. Então, nosso cérebro ele busca desculpas e justificativas para não te, nos tirar da zona de conforto e nos impulsionar. Porque tudo que ele quer fazer conosco é nos manter na zona de conforto. Então, é como se ele fosse encontrando essa compensação, é como se ele fosse encontrando é como se ele fosse assim, ele, eu estou buscando uma compensação, buscando uma justificativa para o nosso, é, nossa condição de ganhar pouco. E aí com isso, é, o que está que por baixo, né? o que está que por trás disso aí? É uma crença de escassez muito grande. Porque lá atrás, lá no fundo, no meu inconsciente, eu não estou nem percebendo que tem alguma coisa a ver com isso. Não estou percebendo. Mas, se eu brinco com isso, 
se eu fico o tempo todo brincando com isso, ah, eu me divirto, eu ganho pouco, mas eu me divirto, eu ganho pouco, mas eu me divirto, eu vou cada vez mais fortalecendo isso na minha mente. E eu vou cada vez mais falando para o meu cérebro, lembrando que o seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele. Quanto mais histórias de escassez você conta para ele, mais ele vai acreditar. E aí, com isso, eu entro num bloqueio, que eu posso chamar de bloqueio da energia positiva, da energia repartida, da energia dividida. Eu entro num bloqueio que se chama... Bloqueio da energia dividida. É quando eu quero uma coisa, o meu cérebro vai... São duas vertentes, são duas situações. Ele quer algo, ou seja, eu quero prosperar financeiramente, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero melhorar de vida, mas ao mesmo tempo existe uma incongruência interna lá no meu inconsciente. Eu faço ações que me impedem de ganhar. Eu faço coisas que, na verdade, não estão me levando para o crescimento que eu realmente quero. Então, são, do, são dois polos. E aí, a energia realmente fica dividida, fica repartida. Então, isso é um bloqueio energético muito grande. Vamos agora para o próximo, próximo paradigma. Eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Quantas vezes você já falou dessa forma? Ah, mas esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. O que, que eu vou fazer se eu sou assim mesmo? Esse é o meu jeito. Você já repetiu isso? Você já ouviu isso? Você falando isso com você mesmo? Síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Será? Será? Quem disse, quem disse que você não pode alterar esse padrão? Quem disse? Na verdade, quando eu digo, eu sou assim mesmo, vou fazer o quê? É o meu jeito? Pronto e acabou? O que está por baixo disso? Resistência a mudanças. Resistência a mudanças. Eu não quero mudar. Eu quero ficar do jeito que está. É isso que lá atrás, lá escondidinho na sua caixinha de Pandora, no seu inconsciente, está dizendo. E aí é um sabotador interno da resistência que está puxando você para baixo. E nós sabemos que nos abrir para mudança, para crescimento, é altamente essencial para nós. É essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. Ou eu estou crescendo ou eu estou morrendo. E aí, se você não se coloca aberta a mudanças, você começa a trabalhar esse padrão em você e quanto mais você trabalha esse padrão em você, mais você se fecha para mudanças. E aí, você não consegue mudar. É... Outro padrão, não se pode confiar em ninguém, não se pode confiar em ninguém, você já se pegou falando essa frase, ah, eu não posso confiar em ninguém, já, já analisou da onde vem isso, e olha, eu quero que você analise comigo, analise comigo, como é que está aí a sua autoconfiança? Como está o nível, o seu nível de autoconfiança? Você sabe por quê? Porque se o seu nível de autoconfiança, ele estiver afetado, ele estiver baixo, chances são que você também não coloque confiança, deposite confiança em ninguém. Por que você não confia nem em você? Se você não confia nem em você, o seu cérebro, ele vai ligar ali um dispositivo. Meu Deus, eu não posso confiar também no outro. Se eu não estou confiando na minha capacidade, se eu não estou confiando que eu sou uma pessoa, que eu posso levar a transformação para o mundo, que eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia, que eu posso, que as pessoas podem acreditar em mim, que eu dou conta... 
Se eu não acredito em mim, como eu vou confiar nos outros? Então analise você mesma, se analise. Como você está? Isso tem a ver? O que está por baixo disso tudo? Né? Uma dependência emocional. O que está por baixo disso? Dependência emocional. É o bloqueio que tira a sua energia. É o bloqueio que te impede de caminhar. Próximo, próximo paradigma que eu anotei aqui para compartilhar com você hoje nesse vídeo. Os outros, ah, os outros são muito melhores do que eu. Os outros são melhores do que eu. Você já se pegou pensando nisso ou falando essa frase? Que também por baixo disso aqui tem uma dependência emocional muito grande. Sabe por quê? Você fica comparando o seu bastidor com o palco do outro, você fica se comparando com as outras pessoas, sempre achando que o outro é melhor e não tem melhor ou pior, tem diferente. E aí, o que está que por baixo disso aqui? Isso aqui remete à é, necessidade de aprovação. Sim, por quê? Porque eu fico achando que todo mundo é melhor do que eu, que todos são melhores do que eu. Eu preciso de aprovação constante. E aí, eu entro nessa desculpa, nessa vibe de ficar falando que os outros são melhores do que eu, o outro é melhor do que eu, e eu não realizo aquilo que eu preciso realizar. E olha que interessante, né? É, eu tenho no Instituto uma formação de palestrantes e treinadores. E ali, de tempos em tempos, nós abrimos uma turma para, uma turma presencial até, para a formação de palestrantes e treinadores. E eu encontro muitas pessoas que me procuram e falam, Mônica, eu tenho muito medo de falar em público. Eu tenho muito medo de falar em público. E eu digo, na verdade, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Essa é a diferença. Você tem medo de falhar em público. Por quê? Você imagina, se você tiver a certeza, a convicção de que você não vai falhar, que você não vai errar, o medo vai embora. Você não tem medo, você vai lá e fala. Entende? O medo, na verdade, é de não ser aprovado pelas pessoas. Esse é o verdadeiro medo. De não receber a aprovação das pessoas. O medo está na falha e não na fala. Dependência emocional. Necessidade de aprovação. É o que está por baixo dessa Desse paradigma, os outros são melhores do que eu. Analisa isso, se autoanalisa, vê se isso tem sentido, se isso tem a ver com você. O outro paradigma e o último que eu separei para compartilhar aqui nesse vídeo. Dinheiro não traz felicidade. Repetindo, dinheiro não traz felicidade. Será mesmo que dinheiro não traz felicidade? O que você realmente acha sobre isso? O dinheiro, ele só potencializa quem você é. O dinheiro, ele potencializa o seu propósito. Ele potencializa a sua missão. Se você for uma pessoa que só está envolvida com o seu próprio ego, trabalha para o seu ego... Se você não tem um propósito que tem a ver com outras pessoas, que tem a ver com o crescimento de outras pessoas, que tem a ver com contribuição para a humanidade, se ainda não está claro esse propósito para você, chances são que você, com muito dinheiro, faça disso momentos picos de alegria. E se o dinheiro acaba, você cai novamente no fundo do poço. Mas se você tem um propósito definido, se o seu propósito tiver é, conexão com outras pessoas, porque o propósito, ele vem de Deus e ele volta para Deus. Então, se o seu propósito estiver alinhado, o dinheiro só vai potencializar essa coisa mais linda que Deus colocou aí no seu coração. Esse sonho lindo que Deus colocou no seu coração. Tem uma frase que eu ouvi... Muito, muito interessante, não é de minha autoria, mas eu adotei para mim e eu achei muito linda. É, adotei para minha vida, né? É, se você diz que dinheiro não é suficiente, perdão, vou falar de novo. 
Vou repetir. Se você diz que dinheiro não traz felicidade, é porque você ainda não doou o suficiente. Repetindo. Se você diz que dinheiro não traz felicidade, é porque você ainda não doou o suficiente. Olha que forte isso. Eu tomei isso como um grande aprendizado para mim. Nós sabemos que esse paradigma, né? Dinheiro não traz felicidade é muito perigoso. Porque sabemos que a felicidade é algo... Nós não podemos condicionar a felicidade a dinheiro e não é isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos é, colocar o dinheiro como uma condição para a felicidade. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo levar, te levar para analisar o seguinte. Será, será que se eu não estou arrumando uma desculpa para não produzir mais do que eu poderia e deveria produzir para ganhar mais dinheiro, se eu fico toda hora, ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, o que será que meu cérebro está interpretando e entendendo? Que ele não vai gerar energia para que eu possa ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque não traz felicidade mesmo, então para que eu vou querer ganhar mais dinheiro? Se dinheiro, se dinheiro não traz felicidade. Então deixa eu ficar quietinha aqui, deixa eu ficar na minha zona de conforto, eu não preciso fazer nada para aumentar os meus rendimentos, porque não vai me trazer felicidade. Você está entendendo o meu raciocínio? O que eu estou querendo dizer é que paradigmas, eles vêm e aí nos mantém ali paralisados, muitas vezes, numa zona de conforto, num lugar onde nós não deveríamos estar. Então, eu quero é, que você analise isso, esses paradigmas. Será que você tem falado isso? Será que você não tem travado as suas ações lá no seu inconsciente? Porque isso é inconsciente. Isso não está na sua esfera consciente. Só que você analisa pelo seu comportamento. Como eu sei que eu estou obedecendo um padrão inconsciente? Como eu sei, baseado na sua vida hoje, nos resultados? E eu estou falando isso para você e para mim também. Eu precisei estudar muito isso em mim. E olha, dói quando a ficha cai dói nós nos constrangemos quando a ficha cai é muito impressionante isso então, o dinheiro ele é maravilhoso quando você tem um propósito definido ele é um excelente servo e ele pode ser um senhor depende de você, depende da maneira da sua visão, como você o enxerga e o que, como você canaliza, e o que você vai fazer quando você tiver muita, muita prosperidade nessa área, o que você vai fazer com aquilo que Deus vai entregar na sua mão? É, eu quero deixar aqui né, um, uma frase para terminar esse vídeo. Hoje, relembrando, eu compartilhei cinco paradigmas. Eu vou olhar aqui nas minhas anotações... E vou recapitular, só para você lembrar. Né? O, o primeiro paradigma, ah, a gente ganha pouco, mas se diverte. Tem ligação com prosperidade financeira, rendimentos, tal. Segundo paradigma, eu, não, eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Remete à resistência. Terceiro paradigma, não se pode confiar em ninguém. E analise aí a sua autoconfiança, se você está confiando em você. Próximo, quarto. Os outros são tão melhores do que eu. Tem a ver com grau comparativo. Tem a ver com o medo de falhar. Tem a ver com a necessidade de aprovação. Quinto e último, dinheiro não traz felicidade. E aí, o que você pensa sobre isso? Na verdade, cada um tem um contexto e ele só potencializa quem você realmente é. Ele potencializa o seu propósito. Dinheiro sem propósito realmente não traz felicidade. Mas eu quero lembrar aqui algo muito interessante, lindo, que aconteceu tem um ano aproximadamente. A minha filha, Liz, 
ela queria muito, há anos ela tá sonhando com uma cachorrinha. Ela queria um, uma cachorrinha, uma feminha, da raça Spitz alemã. E nós gostaríamos, a gente não, não queria, não queria não queríamos comprar uma, uma cachorrinha sem procedência. Nós queríamos comprar uma cachorrinha com procedência, com pedigree, num bom canil, tudo ok. E o valor dessa, dessa, desse animalzinho... É, sempre foi muito agregado e continua sendo um valor agregado, não é? Não é qualquer mil reais que nós conseguimos uma cachorrinha dessa, um animalzinho desse com pedigree, um Spitz legítimo, não é. O valor é muito mais elevado, bem mais elevado. E ela queria muito isso, mas precisava de dinheiro para proporcionar isso para ela. E aí? E aí Deus nos deu essa condição de ter, de comprar essa espírito alemã para ela, há um ano aproximadamente atrás, e foi um sonho para ela realizado, por quê? Porque a vida dela passou a ser uma, uma divisão de águas, sabe? Foi uma divisão, foi um divisor de águas na vida dela, antes e depois da Júlia. Eu vou até pegar a Júlia aqui, eu vou pegar a Júlia aqui para te mostrar, para encerrar esse vídeo com a Júlia. Pera aí, pera aí. Ó, oh, aqui. Olha aqui, esse aqui é a Júlia, eu quero encerrar esse vídeo com a Júlia. Essa é a Júlia. Só foi possível a Júlia chegar na nossa casa, que ela é a, é a filhinha da minha filha. Só foi possível a Júlia chegar na nossa casa. É... Porque nós tivemos condições de adquirir. Porém, se nós pensarmos, né? Será que dinheiro traz felicidade? Se eu perguntar para minha filha isso, ela vai escolher a Julie como representatividade disso. Por quê? Porque a Julie não foi só um momento, não foi uma alegria momentânea. Não, tem mais de um ano que a Julie está aqui. Olha aqui como é que ela é linda, ela é pequenininha. E tem mais de um ano que está com ela, dorme no quarto dela, interage com ela. E é a paixão da vida dela. E eu tenho certeza que a Júlia vai durar muitos e muitos anos. E é uma alegria. Isso só foi possível porque nós conseguimos realizar um sonho tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, né? Desse serzinho aqui. Então, pensa direitinho se você não está usando paradigmas para te manter na zona de conforto e não agir e não se esforçar para realizar coisas realmente que são importantes, não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Será que, de repente, porque você não está se esforçando, a sua família também não está pagando um preço junto com você? Será que você não tem mantido aí paradigmas para te manter na zona de conforto? É nesse sentido que eu quero trazer esse contexto e essa mensagem. É nesse sentido, é para mexer com as suas estruturas e tirar você da zona de conforto, assim como eu também, cada vez que eu levo, que eu trago esse aprendizado, que eu aprendo algo, eu trago para minha vida, eu vou para cima para colocar em prática, porque eu também preciso trabalhar o meu cérebro para sair da zona de conforto. Então, fico aqui. Eu termino esse vídeo pedindo para você compartilhar essa mensagem. Se fez sentido para você, compartilhe essa mensagem com outros amigos, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, assine o meu canal, porque você assinando o meu canal, você será notificado cada vez que eu postar um vídeo novo e ao mesmo tempo me ajuda a levar a minha mensagem para outras pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo faz sentido e é relevante, ok? Estamos juntos e misturados, deixe o seu comentário aqui, é importante para que eu saiba se está fazendo sentido para você e continue esse trabalho, isso me incentiva muito. Grande beijo no seu coração, estamos juntos. Ficamos aqui, eu e Julie. Ó, 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 ó. Tchau, tchau. Beijo.